नमस्कार दोस्तों कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इस ट्रांसफ़र फंक्शंस का बोर्ड प्लॉट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था और उसकी हेल्प से हमारा जो फेज मार्जिन है वो 17 डिग्री हमें मिल गया था अब दोस्तों हम क्या चाहते हैं कि वही जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमने लिया था उसके साथ हम अब लीड कंपनसेटर यूज़ करें और अब हम चाहते हैं कि ओवरऑल जो कंट्रोल सिस्टम अब बनेगा उसका जो फेज मार्जिन है वो 60 डिग्री आपका होना चाहिए तो दोस्तों जो ऑलरेडी आपका 17 डिग्री जो फेज मार्जिन था अब उसको हमें इंक्रीज करना है 17 डिग्री से 60 डिग्री तक तो इसका मतलब यही है कि जो एग्जिस्टिंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें हम एडिशनली क्या करेंगे फेज लीड इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो जो एडिशनल फेज लीडिंग नेचर होगा वो आपका लीड कंपनसेटर्स के थ्रू ही हो सकता है तो दोस्तों इसके लिए जो 5m है वो क्या होगा हमें क्या चाहिए 60 लेकिन 17 ऑलरेडी हम ले चुके हैं फ्रॉम दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे प्लस फाइव करेंगे इस प्लस फाइव का मतलब ये होगा कि जो सर्किट आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन चुका है इंक्लूडिंग लीड कंपनसेटर्स तो दोस्तों उसकी वजह से हो सकता है कुछ पैसिव कंपोनेंट यहाँ पे हैं जो आपका एडिशनल फाइव डिग्री तक आपका लैगिंग नेचर शो करें तो दोस्तों उस लैगिंग नेचर को कंपनसेट करने के लिए हम एडिशनली इसमें फाइव ऐड कर देते हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है फेज मार्जिन 60 डिग्री या वो मिले या 60 डिग्री से ज़्यादा मिले 60 डिग्री से फेज मार्जिन कम नहीं होना चाहिए तो इसीलिए इसका भी एक अलग ही सिग्निफिकेंस है इसको हम कई बार ई uh, ER से भी एक्सप्लेन कर देते हैं एफसाइलेंस से भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो ये हमारा देखा जाए तो सिस्टम्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से 5 डिग्रीज तक का वेरिएशन हो सकता है आउटपुट पे और वो लैगिंग नेचर का हो सकता है इसीलिए हम इसको यहाँ पे एडिशनली प्लस कर लेते हैं तो दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो फाइव एम है फाइव एम हमारा बन जाएगा फोर्टी डिग्री दिस इज सिक्सटी माइनस सेवनटीन तो ये फोर्टी आ गया अब हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर फाइव एम फोर्टी एट है तो हम दोस्तों सिंपली एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं फाइव एम इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस एल्फा अब यहाँ से साइन को आप इस साइड ले जाइए तो ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ फोर्टी एट डिग्री दैट इज़ इक्वल टू वन माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई वन प्लस एल्फा अब दोस्तों जो साइन है आपका साइन फोर्टी आपका होता है पॉइंट सेवन फोर थ्री ऑलमोस्ट दैट इज़ इक्वल टू वन माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई वन प्लस एल्फा अब यहाँ दोस्तों इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरा जो एल्फा होगा वो होगा दैट इज़ वन पॉइंट सेवन फोर थ्री एल्फा दैट इज़ इक्वल टू पॉइंट टू फाइव सिक्स क्योंकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एल्फा वाली टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड आएंगी इसमें आपका एक अल्फा और ऐड हो जाएगा और ये टर्म दोस्तों वहाँ जाएगी जिसमें वन से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू मिलेगी यहाँ से दोस्तों जो आपका अल्फा मिला वो होगा पॉइंट वन फोर सेवन तो पहला इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने ले लिया है यहाँ से अब इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस वीडियो से पहले उससे एक वीडियो पहले कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था कि अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी पे यानी जो वो फ्रीक्वेंसी जिसके कोरोस्पोंडिंग मैक्सिमम फेज लीडिंग एंगल हमें आउटपुट पे मिले तो उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ डेसिबल उसका फार्मूला होता है ट्वेंटी लोग अंडर द रूट एल्फा तो यानी दोस्तों एल्फा आ चुका है तो इनडायरेक्टली अब हम इस ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी पे वो डेसीबल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो होगा 20 लोग अंडर द रूट एल्फा एल्फा यहाँ आ चुका है तो इसका मतलब पहले आप अंडर द रूट एल्फा निकाल लें ये आ गया अब ये होगा 20 लोग दिस अंडर द रूट एल्फा तो दोस्तों यहाँ से जो वैल्यू मिली वो मिली माइनस एट पॉइंट थ्री ऑलमोस्ट डी अब पॉइंट ये है सोचने का कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये कौन सा मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड दोस्तों ये जो हमने फार्मूला लगाया है ये फार्मूला बेसिकली ओमेगा एम फ्रीक्वेंसीज पे मिला हुआ गेन आ, मिला हुआ डेसिबल वैल्यूज़ है तो इसका मतलब अगर हम 
जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था जिसका बोर्ड प्लॉट हमने डिज़ाइन किया था प्रीवियस वीडियो में उस बोर्ड प्लॉट की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड प्लॉट जहाँ पे हमें इतना वैल्यूज मिलता है मैग्नीट्यूड का उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी ही होगी तो दोस्तों ये था आपका बोडे डाइग्राम ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसमें दोस्तों जो आपका माइनस एट पॉइंट थ्री है ये आपका माइनस टेन है इससे दो स्टेप ऊपर छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपका एट है अब ये जो ऑलमोस्ट एट पॉइंट थ्री है ये एग्जैक्टली exactly मैग्नीट्यूड प्लॉट के किस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है उसके कोरोस्पोंडिंग आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो ये होगा दोस्तों आपका यहाँ पर और यहाँ पर जो है इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट माइनस एट पॉइंट थ्री है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग दोस्तों अब आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी और वो जो फ्रीक्वेंसी है वही आपका ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी होगा तो यानी इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों सिक्स तो यहाँ से ये हमें सिक्स रेडियन पर सेकेंड मिला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था और इसका मतलब यहाँ से जो हमारी ओमेगा एम है वो है सिक्स रेडियन पर सेकंड अगर आपको ये इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप एक वीडियो पहले जो वीडियो अपलोड हो रखा है उसे देख लें उसके बाद ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है दोस्तों कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू एट ओमेगा एम क्या होगी इसमें एल्फ़ा की वैल्यू निकलते ही हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और वो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट के किस फ्रीक्वेंसी पे कॉन्साइड करता है वो आपकी ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी होगी तो दोस्तों यहाँ से अल्फा हमें मिल चुका है दैट इज पॉइंट वन सेवन और जो ओमेगा एम है वो मिल चुका है सिक्स रेडियन पर सेकंड तो दोस्तों अब जो ओमेगा एम का फार्मूला है वो अप्लाई करो दैट इज़ वन अपॉन टी मल्टीप्लाई विद अंडर द रूट एल्फा तो यहाँ से ये आ चुका है ये आ चुका है यहाँ से टी निकाल सकते हो दिस इज़ वन अपॉन ओमेगा एम इंटू रूट एल्फा ओमेगा एम आपका सिक्स है मल्टीप्लाई विद रूट एल्फा दैट इज अंडर द रूट पॉइंट वन फोर सेवन जब दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो टी वैल्यू है दैट इज टाइम कॉन्स्टेंट वो वैल्यू आपका यहाँ से मिलेगा पॉइंट फोर थ्री फोर और ये नेचुरली किस में होगा सेकेंड में होगा क्योंकि t टाइम कॉन्स्टेंट टाइम कॉन्स्टेंट होता है दोस्तों r वन इंटू सी एज पर दी फेज लीड कंपनसेटर सर्किट और ये हमेशा सेकेंड्स में होगा अब दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट जो है वो आप निकालें एल्फा इंटू टी की वैल्यू क्या होगी तो दोस्तों इसमें जो ये t है आपका दैट इज़ जीरो पॉइंट फोर थ्री फोर मल्टीप्लाई विद एल्फा एल्फा हमें मिला था पॉइंट वन फोर सेवन तो ये दोस्तों आपको मिला है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स थ्री ऑलमोस्ट तो ये आपका सेकंड जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल चुका है अब आपको पूछा गया है कि अगर आप फेज मार्जिन जो है वो सिक्सटी डिग्री चाहते हैं तो ऐसे सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको जो लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करना होगा उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आपको निकालना था तो दोस्तों अब ट्रांसफ़र फंक्शन की जितनी भी अननोन टर्म्स थी वो सारी आ चुकी हैं दिस वुड बी इक्वल टू एल्फा टाइम्स वन प्लस टी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस एल्फा टी एस तो एल्फा आपका आ चुका है दिस इज पॉइंट वन फोर सेवन मल्टीप्लाई वन प्लस टी एस टी आपका है पॉइंट फोर थ्री फोर इंटू एस डिवाइडेड बाई वन प्लस एल्फा टी इंटू एस एल्फा टी निकाल चुके हैं वन प्लस पॉइंट जीरो सिक्स थ्री इंटू एस अब ये है दोस्तों आपका वो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीड कंपनसेटर जिसकी हेल्प से ओवरऑल अब जब कंट्रोल सिस्टम है वो आपको फेज मार्जिन सिक्सटी डिग्री हंड्रेड परसेंट देगा तो इसी के साथ कई बार ये होता है कि यहाँ पे ये जो अल्फा है इसको हम कैंसिल करा देते हैं यानी वन अपॉन अल्फा जो फैक्टर है जो फीड फॉरवर्ड गेन है वो ब्लॉक यहाँ लिख देते हैं जिससे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाए तो अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिससे आप 
इसको जस्टिफाई कर सकें क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ओवरऑल विद लीड कंपनसेटर्स वो क्या होगा उसको लिखना चाहता हूं ओवरऑल जो अब आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होगा दैट वुड बी इक्वल टू दिस ट्रांसफर फंक्शन यहां से दोस्तों एल्फा है एल्फा से एल्फा कैंसिल होगा तो ये ट्रांसफर फंक्शन और ये ट्रांसफर फंक्शन कैस्केड में है दोनों कैस्केड में हैं तो दोनों का जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो दोनों का प्रोडक्ट होगा और वही आपका क्या होगा फॉरवर्ड पाथ पे अवेलेबल है तो ओवरऑल जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है अब वो बन जाएगा दिस इज वन प्लस टी एस दिस इज पॉइंट फोर थ्री फोर इंटू एस डिवाइडेड बाय वन प्लस पॉइंट जीरो सिक्स थ्री इंटू एस मल्टीप्लाई विद दी इनिशियल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिस इज फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एस इन टू एस प्लस वन तो अब ये जो ये जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमें मिला है अब दोस्तों जब आप इस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का बोर्ड प्लॉट बनाएंगे तो डेफिनेटली इस ट्रांसफर फंक्शन का जो फेज मार्जिन है वो सर्टेनली या सिक्सटी होगा या आपका सिक्सटी से बड़ा होगा तो दोस्तों इस टाइप से आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं कोई भी टास्क आपको दी जा सकती है मान लीजिए कोई पूछ सकता है कि मुझे 45 डिग्री फेज मार्जिन चाहिए तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका जो फाइव एम है वो डिफरेंट होगा इसके लिए आप फार्मूलेज में पुट करोगे तो एल्फा वैल्यू डिफरेंट होंगी इसी तरीके से जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के बेस्ड आपका जो लीड कंपनसेटर है उसका अलग अलग डिजाइन बन सकता है यानी अलग उसकी अल्फा वैल्यूज होंगी अलग उसकी टी वैल्यूज होंगी फिर फाइनली उसको ट्रांसफर फंक्शंस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो दोस्तों इस तरीके से लीड कंपनसेटर्स को मैंने उसकी जो एप्लीकेशंस हैं कैसे वो आपके जो कंट्रोल सिस्टम थे उसकी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकता है जैसे ये जो हमारा कंट्रोल सिस्टम था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस के साथ इसका फेज मार्जिन हम हमें मिला था 17 डिग्री लेकिन इसकी हेल्प से ओवरऑल जो कंट्रोल सिस्टम है अब उसका फेज मार्जिन 60 डिग्री तक पहुंच गया है दिस इज द ब्यूटी ऑफ लीड कंपनसेटर्स और इसमें आपकी जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज होंगी या जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज होंगी देखोगे कि वो आपकी लेफ्ट या राइट साइड शिफ्ट होंगी तो इस तरीके से अब आपको ये एक ट्रांसफर फंक्शन अज्यूम करना है इस ट्रांसफर फंक्शन का बोडे प्लॉट जब बनाओगे वहां से जब फेज मार्जिन आप निकालोगे तो देखोगे कि डेफिनेटली अब फेज मार्जिन आपका मोर देन 60 डिग्री बन चुका है सो दिस इज ऑल अबाउट लीड कंपनसेटर्स सिमिलरली दोस्तों आप लेग कंपनसेटर्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो और लीड लेग कंपनसेटर्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड फ्रॉम माई साइड दिस इज द एंड ऑफ द बोर्ड प्लॉट टॉपिक Thank you so much for watching this video.